BOL. <clears throat> this was a, uh, a fantastic fight, fantastic main event overall. How did you feel about your performance tonight in the fight? Yo, este fue un fantástico main event. Eh, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo hiciste hoy por la noche? Thank you so much. Um, ¿Sabes? Una derrota siempre duele, ¿no? Um, simply meant to you, simply lost. Pero le doy gracias a Dios. Pero estoy en Gaudio. Salí con algunos cortes, ¿no? Pero estoy lleno de salud. I came out of here with a couple of cuts, but I'm still full of, full, full of health. Y sigo aprendiendo. And I keep on learning. Y cada día que pasa, sigo viendo que las posibilidades son reales de ser campeón. And uh, every day that goes on, uh, goes by, uh, I keep seeing that the reality of being a champion is still there. Uh, una noche magnífica. Magnificent evening. You won the first two rounds on all three judges' cards, and then Rob came back and won the final three rounds. Uh, people talk about your cardio a lot. You, was this an issue of you getting tired, or was this an issue of, of Rob making adjustments to come back and, and change the fight? Eh, ganaste los primeros dos rounds y uh, Robert regresó y ganó el tercero, el cuarto y el quinto. Eh, la gente dice y habla de tu cardio. Eh, ¿Ese fue el asunto o fue que Roberto hizo ciertos ajustes para ganar esos rounds? Bueno, yo creo que la pelea hasta, hasta el último minuto de, del último round, la pelea estuvo pareja. I think that uh, up until the last minute of the last round, the uh, fight was uh, even. En mi humilde opinión, creo que digo, ahora cuando nos sentamos en, en Miami, que vamos a revisar el video de la pelea, creo que si no me, si, no sé cómo fue que llegué al suelo en el último minuto. Um, you know, I'm going to review uh, the whole fight as soon as I get back to Miami and uh, I don't know how I went to the ground in that last minute of the round. Pero creo que si esto no iba a suceder, el resultado hubiese sido distinto. But I uh, really believe that if that did not happen, the results would have been different. And I guess last thing for me, I know how important this night was for you. Where, where do you go from here? I mean, are, are you already itching to get back in there and put this behind you? Do you feel like you need some time off to, to rest? Uh, you know, what do you want to do next? Eh, la última pregunta de mí, eh, y sabemos que esta noche era bien importante para ti. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Estás buscando la pelea otra vez seguida o vas a descansar? ¿Qué es lo que piensas? No, estoy bien, estoy listo. Eh, tengo un, un golpe en la, en la pierna de la derecha, en la pierna izquierda, en la parte de, de, de lo que es la parte de arriba de, de la pierna. Esperemos que no sea nada grave. No, I'm ready. Um, I do have a, 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 a pain in my uh, left uh, foot, um, but uh, uh, we'll hope that it's nothing big deal and I'll be ready to continue the battle. El juego no se ha El juego no se ha the game has not finished. Esto tiene segunda parte. So we got a second part coming. To be continued. Después de la pelea en el octavo, dijiste que sabías que su pierna estaba lesionada. ¿Cuándo fue que te diste cuenta? ¿Al momento o después? Después, después cada vez que que intentaba hacerle la misma esa aquí a la pierna que él la cambiaba. Um, after when I, I noticed that every time I would go to do a side kick to the same leg, I would notice that he would, you know, switch it. You didn't really, you didn't stop attacking the right, but it never really seemed like you, you really, really targeted it either. It never felt like it was, you know, something that you were really going for. Even he said during, uh, after the fight that had you kicked it again, you know, he may not have been able to stand on it. Did, were you trying to target it and he just was doing a good job of taking it away or do you wish you would have targeted it a little bit more? Um, se ve que no estabas atacando tanto esa pierna y hasta Robert dijo después de la pelea que si lo hubieras metido otra patada de nuevo, él no hubiera podido seguir la pelea. Um, 
quisieras haberle hecho más daño a la pierna. Sí, claro, pero él no me daba la posibilidad. Yeah, of course I wanted to, but uh, he wasn't giving me the opportunity. Cuando intentaba hacerle la misma, el, el mismo side kick a la rodilla, él cambiaba la pierna. Every time I tried to do the same side kick to the knee, uh, he would switch his legs. Y estaba corriendo el riesgo de quedarme dentro de su guardia. And I was running the risk of uh, remaining inside his guard. Al alcance de sus manos. You know, where his reach would have got me. Uh, what, what are your thoughts on, on Robert now facing facing Michael Bisping? And you know, you said to be continued. Are you anticipating Robert winning that fight, and, and he'll be the champion when, when you get there again? Eh, ¿Cuáles son tus pensamientos en Roberto bajándose con Mr. Bisping? Eh, tú dices que esto va a continuar, que el juego sigue. ¿Tú piensas estar ahí cuando él coge el campeonato? For sure. Como mismo estoy aquí sentado. For sure. Just like I'm sitting down here. Este no se acaba. This doesn't finish. Yo tengo una gran convicción. I have a great conviction. Yo me voy a ver este título. I'm taking this title. Last question for me. Do you think you'll ever fight Michael Bisping? When he came into the cage, you two seem to have some kind of altercation there. Do you think you two will ever actually square off in, in, in the octagon? Um, último pregunta, ¿tú crees que de verdad vas a tener la oportunidad de fajarte con Mr. Bisping? Eh, cuando él entró en la octava, ¿no? eh, se vieron y hizo una confrontación un poco rara. ¿Vas a tener la oportunidad de pelear contra él? Bueno, si él le gana a Robert, yo estoy ahí. Bueno, well, if he uh, beats Robert, I'm there. Además, los caminos son misteriosos, siempre. Anyways, all paths are very mysterious always. Tú no sabes lo que puede pasar el día de mañana. You never know what could happen there tomorrow. Quien quita que, no sé, pasa algo y Dana me llama y me dice, yo ahí, arriba, que te toca de nuevo. Hey, you never know. Dana might call me, something might happen, and he might tell me, Joey, it's time to come get it. Uh, yo voy a la quien frente. Uh, hablando después de la pelea, eh, ¿qué pudiste hablar rápidamente con tu equipo? Eh, ¿Qué falló el plan de trabajo? Um, en realidad no, 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 no hubo ningún error. Creo que son cosas que pasan. Ya te di, les dije, um, hay que revisar el video. ¿Cómo fue que llegué a caer abajo? En el último minuto del último año. Si eso no llega a pasar, I need to review uh, the video and I really need to see how I felt in the mat in that last uh, minute of that last round. If that wouldn't have happened, more than likely I would have the belt sitting right in front of me. Alguien de tu equipo te mencionó lo que fue gradualmente tu cardio que a partir del tercer round descendió tanto hasta el último round que perdiste esa velocidad que ibas ganando. Oh, creo que, que, que está, el, el juego lo teníamos bastante controlado. Yo no me sentía tan cansado. Pensaba, tengo que revisar, pero yo no me sentía tan cansado. Simplemente quisimos darle. Son cosas que a, a lo mejor le parecen eh, eh, locos, ¿no? Pero quisimos darle, darle cuarto. Y darle cuarto round sin tirar tanto, dejar lo que se moviera, que se le gastara un poquitico más. Para entonces nosotros apretar un poquitico más el quinto. Y eso es lo que íbamos a hacer. Pero no sé cómo fue que caí eh, eh, abajo al piso y se fue a la pelea ahí. To tell you the truth, I did not feel very tired. Um, you know, we decided as a team to uh, give him the fourth round, you know, and uh, finish it at the fifth, you know, and that was the game plan. But, you know, I fought in the fifth. And that's what made the decision of the fight. Por último, ¿pesó algo extra el hecho de pasar del Coimen Event a ser el evento principal de la noche? No, para nada, todo lo contrario. Todo lo contrario, es una bendición. All the contrary, not at all. No, this was a blessing. Eh, Robert, ¿cómo se siente ahora después de haber ganado el defense surprise you? Eh, su defensa de los tackles te sorprendió? No, para nada. Yo sabía que él, iba, que él estaba trabajando la defensa de los tackles. Además, Ariel, esto es un deporte de artes marciales, ¿viste? Um, no, 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 no. 
you know, we knew that he was going to be defending and practicing his defense of the takedown. Uh, anyways, Ariel, we know that this is a mixed martial arts sport. Inclusive, yo le hice algunas entradas, pero eran fake. Para de, yo sé que cuando tú le haces una entrada a, a, a las personas que no hacen, que no son luchadores y, y lo haces te tirar el cibo pega para ese y se va a desgastar. Yeah, you know, inclusive, you know, we did a bunch of fake shots uh, at all. Um, but we know that uh, anyone that does not know how to defend, you know, takedowns good, they uh, get wasted as you keep faking shots out. I couldn't quite tell, but at what point did you or someone in your corner throw a flag at Michael Bisping? And was that the Cuban flag? And did he rip it? Crazy. Eh, alguien en la esquina de nosotros le tiró una bandera a Mr. Bisping. No. No. Bisping. Bisping was. Me tiró a mí la bandera. Mr. Bisping rompió la bandera. Y me la tiró a mí. A la reja. A la reja. Mr. Bisping ripped up the Cuban flag and threw it at Romero at the fence where Romero was at. How do you feel about that? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Tienes bandera? Do you have a flag? Yes. ¿Tú la amas? Do you love it? Yes. ¿La la vida por tu bandera? Would you give your life for your flag? For tu country. Tu country. Same. So do you feel like you crossed the line? Siente que cruzó la línea. Speaking of uh, Cuba, I know you said you wanted to go home afterwards with the belt to see your son. Are you still planning on going home now without the belt? Hablando de Cuba, sabemos que iba a ver a tu niño con el cinto. ¿Piensas ir a verlo de todas maneras? Sí, claro. Yes, of course. El cinturón no traspasa el amor que yo tengo a mi familia. That belt does not change the love that I have for my family. Es, el amor lo puede todo, si lo que estoy haciendo es por amor, por amor a mi familia. You know, love uh, encompasses everything. Everything that I'm doing is for the love that I have for my family. Son 11 años sin ver a mí. It's 11 years of awesome in my son. Creo que gracias a Dios es una buena oportunidad para ir y regresar con más fuerza. Thanks be to God, this is a great opportunity for go, to go to Cuba see my son and return with a lot more strength. And just one last quick one. Um, you seem to be in incredibly good spirits despite the loss. Um, you, you said this was a great night. Can you explain? Usually, when the the person who loses the main event comes, they're upset. They may be crying. But you have a smile on your face, and you seem to be taking this very well. Can you explain why that is? How are you doing this? Eh, parece que está en muy buen espíritu. Normalmente, cuando uno pierde una pelea, un main event, vienen llorando, bien triste. Tú también tienes una sonrisa. ¿Cómo estás llevando esto también? ¿Puedes explicarnos esto? Muy simple. Pero es simple. Todos los que estamos aquí tenemos salud. Everyone that's here, right? Tenemos salud. Everyone here has health. Tengo salud. I'm filled with health. Estoy haciendo lo que me gusta. I'm doing what I love. Estoy haciendo lo que ayuda a mi familia. I'm doing what helps my family. Estoy aprendiendo. I'm learning. A pesar de mis 40 años. Besides my 40 years of age. Me siento como un pionero en este deporte. I feel like a pioneer in this sport. Yo voy a continuar. I'm continuing. You know, earlier you said that you kind of had a strategy as a team uh, to kind of uh, take off the fourth, win in the fifth. Were you kind of scoring, or were you guys scoring in the corner along with the judges, and you felt that you were up two to one after the third round? Um, teníamos una, si teníamos una estrategia eh, con tu equipo eh, que iban a regalar el cuarto y ganar en el quinto, eh, estabas pensando igual que tu esquina que había ganado hasta ese punto? Sí, sí, claro. Yeah, yeah, of course. Um, but then I guess in, in the fifth round when uh, you talked about you have to go back and watch uh, the slip, um, what, what was the thought process being on your back and knowing that the strategy was to win the fifth round, now you're on your back, uh, what were you thinking kind of being in that position with only like about two minutes to go? 
eh, quedan dos minutos nada más, ¿qué es lo que estaba pasando por tu mente eh, cuando fallaste, te caíste y estabas en tu espalda sabiendo que quedaban menos de dos minutos para la pelea de terminar? Oh. Uh, hasta ese momento yo sabía que le iba a presionar. Up until that moment, I knew I was going to keep putting pressure on him. Uh, hay muchas personas que cuestionan mi, mi cardio, ¿no? There's a lot of people that question my cardio. Y no quería, no, no es que quería probar nada. It's not that I wanted to prove anything. Pero sí iba a empujar un poquitico más para que el mundo viera de dónde, de dónde está el cardio de Joel. But, you know, I was going to press a little more so that the whole world can see where my Joel's cardio is. Pero bueno, son cosas que pasan, me caí, que tengo, eso es lo que más me preocupa hoy. Lo que más me preocupa hoy no es que perdí la pelea, sino cómo llegar al piso. Oh, those are things that happen, but uh, the main thing that worries me now is just seeing how I felt. That's y, the only thing that worries me. Porque me sentía bien. Si no llego a caer al piso, la pelea hubiese sido, el resultado hubiese sido completamente distinto. Yeah, Yo I, estaba presionando. I felt great, you know. If I wouldn't have fallen to the floor, that fight, you know, the results would have been different. Uh -huh. I was the one putting pressure on him. Pero bueno, gracias a Dios, pasó lo que pasó y como decimos nosotros, en la buena y en la mala, gracias a Dios. You know, thanks be to God, you know, what happened happened and uh, uh, like we say, you know, in good and in bad, thanks be to God. And then lastly, you just went through a long fight, five rounds, there's a lot of punches. Uh, any particular reason you decided to shave? It seems like that would be a, a, a painful process. Acabas de ir por una pelea dura de cinco rounds, mucho peñazo. Eh, eh, ¿Cuál es la razón que te decidiste afectarte? Parece que eso hubiera sido doloroso. Revisa todas mis peleas después de, 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 de pelear, ¿qué es lo que hago? Uh, analyze all my fights. As soon as I'm done, what is it that I do? Shapes. <laughs> You're welcome.